de aquí a Hollywood, mi Pini Ramones. Hasta que la boda no se pare, es una película dirigida por Santiago Limón y es protagonizada por Diana Bobbio y Gustavo Egelhoff. Daniel y María deciden hacer dos bodas, una para su familia y otra para sus amigos. Sin embargo, estas bodas se juntan y crean un caos. ¿Qué me parece la película? No tan mala como esperaba. No soy fan de las nuevas comedias mexicanas, así que trato de evitarlas en su mayor parte. Sin embargo, pues me tocó la función de prensa de esta película y pues trabajo es trabajo, hay que ir. Para mí sorpresa no la odié, no me hizo reír a carcajadas pero sí tuvo uno que otro momento que se me hizo simpático y la forma en cómo está contada la historia se me hizo dinámica. Para empezar tengo que decir que este es un remake de una película rusa llamada Gorko o Kiss the Mao. Aquí en la descripción de este video voy a dejar el link al tráiler por si les interesa ver la producción original y compararla con esta. Esta película está contada en forma de mockumentary o documental falso, algo así como lo que vemos en The Office. Esto es lo que le da más dinamismo a la narrativa lo cual me gustó, sin embargo hay tres detallitos que no me dejaban tranquilo para este tipo de producciones se necesita mucha naturalidad de parte de los actores para que no se vea guionizado lo que estamos viendo y para que luzca como un verdadero documental no puedo decir que aquí fueron pésimos en este aspecto pero sí les faltó un poquito más para que se vieran más reales las reacciones y los diálogos. Para lograr este efecto, los actores deben de improvisar mucho y ser buenos en esto. Entonces no es para todos. Lo siguiente que les faltó es no hablar directamente a la cámara sino a la persona que está detrás de ella. Fíjense en The Office, cuando están las personas sentadas en el sillón confesando algo, su mirada está ligeramente a un lado de la cámara porque se supone que están hablando con una persona que las está entrevistando. Aparte de que quieren recrear el efecto de que son personas ordinarias que no están acostumbradas a hablar directamente a la cámara. Y lo tercero es la justificación de por qué está hecha así la película. Se supone que quien está grabando es el hermano del novio y de repente te lo muestran ahí en la película. Pero al verlo te das cuenta que no trae el suficiente equipo para que la película se vea y se escuche así de bien. Para que fuera así necesitaría a más personas con el boom, con iluminación, con micrófono de estos, etc. Entonces esto me impedía creer la situación. Pudieron haber hecho la película así tal cual pero sin explicar que al hermano del novio que está grabando y hacerlo así como Moen Family o Park and Recreation que nunca mencionan este tema, simplemente te muestran que así es la serie o así es la producción sin tener que justificar quién está grabando o por qué están grabando. Lo que acabo de mencionar no convierta a esta producción en algo malo, solo son pequeños detalles que creo que pudieron haber pulido. Como ya dije, algunos momentos sí me causaron gracia, hay personajes simpáticos e incluso la participación de Al Ramones no se me hizo mala. Lo que sí es que les faltó desarrollar un poco mejor la historia y las justificaciones. La decisión de hacer dos bodas no está del todo bien establecida. La película debe entender que porque el papá no quiere pagar la boda en la playa es que hacen todo este borlote o al menos así lo entendí yo pero en un punto el tercer acto ponen de repente que es por pena a la familia y en la sinopsis dicen que es porque el papá quiere tener una boda más tradicional pero esto no se representa muy bien en la película como ya dije se ve más que el papá simplemente no quiere pagar algo en la playa porque busca una opción más barata. Debieron hacer más énfasis que no era por tacaño, sino por tradicional. Y ahora sí te comprendo que hacen una boda para darle gusto al papá y otra boda para hacer lo que ellos siempre habían soñado. Fíjense en el tráiler de la película original, ahí se ve un poco más estructurado el por qué hacen estas dos bodas. Y la historia se pierde cuando llegan a la playa. La verdad es que yo me estaba entreteniendo más antes de este punto Como que cuando empiezan los desmanes la película cae un poco Yo sé que pues así es la película original y deben de llegar a eso Pero viendo esta producción siento que ni siquiera era necesario esto de la playa y las dos bodas Con solo ver el show que se arman estas dos familias con personajes tan característicos en una sola boda Hubiera sido necesario para hacer una historia interesante y mejor enfocada Regresando al punto de la playa Aunque hagas películas estas donde hay fiestas que se salen del control y pasan un chorro de cosas 
debes de darle buenas razones y justificaciones del por qué suceden las cosas. Todo debe ir por cierta línea y tener cierto sentido para que funcione. Y esto creo que no lo lograron en este punto. Sin embargo, esta película me entretuvo y no estuve golpeándome la cabeza por lo malo que estaba viendo y para mí esto ya es un logro en este tipo de producciones. Mi calificación es... 3 gigs de 5. La verdad es que esperaba menos. ¿A ti qué te pareció la película? Dime si te gustó, si no te gustó. Y ya que estás en eso, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews. Así como seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, donde solo hablo de películas, series y cosas geeks. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima función.